ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಭಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾದ ಮೂರು ಪಠ್ಯದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಗುರುತಿಸಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಲಂಚ ಹಗುರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದ ಎಂಟು ಜನರ ಒಂದು ಬಂಧನ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಹಗುರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಗರಣ 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 ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದ ಬರಬೇಕು ರೈಟ್ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರಳೆದ ಹಗುರಣ ಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಯಾವುದು ಹಗರಣ ಎಸ್ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಗರಣ ಇದು ಏನಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಂಗಾದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾವತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ತಾವತ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರ ಓತ ಪ್ರೋತ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಸಭಿಕರು ತಲೆದೂಗಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓತ ಪ್ರೋತ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪದ ಬ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓತ ಪ್ರೋತ ಓತ ಪ್ರೋತ ಓತ ಪ್ರೋತ ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಓತ ಪ್ರೋತ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಓತ ಪ್ರೋತ ಅಂತೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೂ ಓಕೆ ಓತ ಪ್ರೋತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಹಾಗೆಯೇ ಓತ ಪ್ರೋತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋತ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರನ್ನು ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯವೇ ಆಧಾರ
ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಷೋಡೋಶೋಪಚಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ ಶ ಶ ಅಂತ ಇದೆ ಸ ಶಿ ಶ ಸೊ ಶೋ ಈ ಒಂದು ಶ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಶೋ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಶೋ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಕುರಿತು ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ತಪ್ಪಿದೆನಾ ತಪ್ಪಿಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ರಾಕ್ಷೀಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ತಬ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಏಳನೇ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಪದ ಇದು ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅರರೆ ಗಿಣಿ ರಾಮ ವಾಕ್ಯದ ಅರರೆ ಎಂಬುದು ಏನು ಇದೊಂದು ತದ್ದಿತ ವಿಶೇಷಣನ ಸಾರಿ ಅನುಕರಣ ವ್ಯಯ ಭಾವಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯಯ ಅರರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಲುವಳಿ ಎಂಬ ಪದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ತದ್ದಿತ ವಿಶೇಷಣ ತದ್ದಿತ ಭಾವನಾಮ ತದ್ದಿತ ನಾಮ ತದ್ದಿತ ವ್ಯಯ ಸೊ ಇದು ತದ್ದಿತ ಭಾವನಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಠ್ಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧ್ಯ ಧ್ವನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಠ್ಯ ತಲ್ಯ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಠದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖ ಘ ಠ ಢ ಥ ಧ ಫ ಭ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಖ ಖ ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಘ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಠ್ಯ ಧ್ವನಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಖ ಘ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಭಾವಿ ಈ ಒಂದು ಪದದ ತತ್ಸಮ ರೂಪ ಯಾವುದು ವಾಪಿ ಬಾಪಿ ವಾಬಿ ವಾಪು ಸೊ ಈ ಬಾವಿ ಪದದ ತತ್ಸಮ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಾಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊರು ಉಪಕಾರ ಅರಿಯದು ಹೆಣ ಶೃಂಗಾರ ಅರಿಯದು ಎಂಬುದು ಯಾವ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸೊ ಯಾವ ಅಲಂಕಾರ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರ ಸೊ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ದ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಇಮ್ಮಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಡಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಇದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಆ ನೆ ಈ ಎರಡು ಪದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಲು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲು ಕಂಡಲು ಬೆಕ್ಕು ಕೂಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಹಾಲು ಕಂಡಲು ಬೆಕ್ಕು ಕೂಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೊಂದು ಏನಿದು ಒಗಟ ಅಥವಾ ಪಡೆ ನುಡಿನ ಒರಟು ನುಡಿನ ಅಥವಾ ಗಾದೆ ಮಾತ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಇದೊಂದು ಹಾಲು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಕೂಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಾದೆ ಮಾತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಸಲಾರದಂತಹ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಹಸುರ ಅಮರ ಅರಸ ಸೊ ಯಾವ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರಸ ಇಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವ ಆಗೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆ ಈ ಸಮಾಸ ಪದದ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಪ್ಲಸ್ ತುದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆಲೆ ಹಿಂದೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಪ್ಲಸ್ ತುದಿ ನಾಲ್ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆ ಓಕೆ ತಲೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆಲೆ ತಲೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದೆಲೆ ತಲೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಹಿಂದೆಲೆ ಮುಂದೆಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಶುನಕ್ಕೆ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಏನು ಸೊಣಗ ಶೌನಕ ಶುನಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಣಗ ಶುನಕ್ಕೆ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಣಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಲ್ಲು ಮಿಸುಕಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ ಮಿಸುಕಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕನ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪನ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕನ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡವೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ ಓ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಲಿದು ಬಾ ಇದರ ಒಂದು ಲಯ ಯಾವ ಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಮಂದಾನಿಲ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಅಥವಾ ಲಲಿತಾ ವಾರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಭಾಮಿನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ಣಕಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇದು ರತ್ನಾಕರ ಪದದ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡಿ ರತ್ನಾಕರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನ ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ರತ್ನಾಕರ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರಕ್ಷು ಈ ಒಂದು ಪದದ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಈ ತರಕ್ಷು ಪದದ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಹುಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಗಳ ಮುಖಿ ಎಂಬುದರ ಗುಣವಾಚಕ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಗುಣವಾಚಕ ಯಾವುದು ಮಂಗಳ ಎಸ್ ಮಂಗಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಗುಣವಾಚಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಡ್ಡ ಕರ ಎಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಡ್ಡ ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ
ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಗ ಕಾದಗ ನೋಡಿ ಅರಲ್ ಮರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಕಾದಗ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅರ್ಥ ಸಂಕೋಚಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಣಕ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಸಂಕೋಚಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎಣ್ಣೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಶಿಖರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿಖರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಶೋಕನ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈತನ ಶಾಸನ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತರವುಂಟು ತಂದೆ ತೋರುವನು ಸದ್ಗುರುವ ಸದ್ಗುರುವು ಗುರುರಾಯ ಬಂಧನವ ಕಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ಪದವು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಕಂದ ಪದ್ಯನ ಅಥವಾ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯನ ಇದೊಂದು ತ್ರಿಪದಿ ನೋಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಪದಿ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ತ್ರಿಪದಿ ಪದ್ಯ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇದು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಂಬೋಧನಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಥ್